ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு திஸ் நியூ வீடியோ சீரீஸ் ஆன் பவர் செல் ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம பவர் செல்லில் பற்றி இன்னும் நோட் கம்ப்ளீட்டாக பேசிக்லேருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு பவர் செல்னால் என்ன பவர் செல் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஏன் பவர் செல்லை பற்றி படிக்கிறோம் அப்புறம் இந்த வீடியோ சீரீஸில் வீடியோஸில் எப்படி ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாங்கிறத பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் சரி பவர் செல்னால் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பவர் செல்ங்கிறது வந்து மைக்ரோசாஃப்டால் டெவலப் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் டூல் ஆர் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்ன்றாங்க அதில் ஸ்கிரிப்டிங் டூல் ஆர் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா வந்து நம்ம சின்ன வயசில் வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் படிச்சிருப்போம் கரெக்டுங்களா இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் கோட் டைப் பண்ணுவோம் அப்புறம் கம்பைல் பண்ணுவோம் அப்புறம் தான் வந்து நம்ம அவுட் புட் பார்ப்போம் கரெக்டுங்களா இந்த கம்பைல்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுற கோடை அது கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் ஏற்ற மாதிரி மாற்றி கொடுக்கும் இதுதான் வந்து கம்பைலுங்கிற பாட்டு ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜில் இருக்கிற லாங்குவேஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு வந்து நம்ம கம்பைல் வந்து பண்ணவே தேவையில்லை நம்ம இங்கிலீஷில் கோட் டைப் பண்ணி டேரெக்டாக அவுட் புட் பார்த்துடலாம் எனக்கு அதுதான் இன்டெகிரேட்டட் பார்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த கேட்டகரியில் வர ஒரு லாங்குவேஜ் தான் வந்து பவர் செல் சரி பவர் செல் ஓகே இது மாதிரி வேற ஏதாவது ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் எக்ஸாம்பிள் இருக்கான்னு கேட்டிங்கனாக்கா பைத்தான் பேல் இது எல்லாமே பிஹெச்பி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்ன்றாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர எல்லா லாங்குவேஜுமே வந்து டெவலப் பண்ணுற எல்லா லாங்குவேஜுமே வந்து ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் தான் எனக்கா இது கம்பைலேஷன் பார்ட்டு நம்ம தனியாக பண்ண தேவையில்ல பை டிஃபால்ட்டாக இன்டெகிரேட் ஆகிருக்கு இதுலேயே ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து பவர் செல்ல வந்து ஏன் டெவலப் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமாண்ட் லைன் யூட்டிலிட்டி டூல் தேவை அப்படிங்கிறது நினச்சாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்காக டெவலப் பண்ணுறது தான் வந்து பவர் செல்லுங்கிறது ஸோ இந்த பவர் செல் மூலமாக வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் கா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் நவு டாப் டு பாட்டம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க ஏன்னாக்கா அவங்க நெக்ஸ்ட்ல ஷெல் இருக்க மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு ஒரு பவர் செல் உருவாக்கணும்னு நினச்சி அதை உருவாக்கினது தான் அந்த பவர் செல் அதே மாதிரி அவங்க அச்சீவ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த பவர் செல் வந்து நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னாக்கா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து இனிஷியலாக அதை வந்து வெறும் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல என்ன ஆச்சுனாக்கா வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ரீச் பவர் செல் ரீச் வந்து அவ்வளோ வெளியே இல்லை ஏன்னா வெறும் விண்டோஸ் குள்ள மட்டும் தான் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பவர் செல்ல ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் கேட்டாங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் என்னக்கா நீங்கள் விண்டோஸில் மட்டும் இல்லை இந்த பவர் செல்ல வந்து லினக்ஸ் யூனிக்ஸ் இல்லைனா வந்து மேக் இது எதில் வேணா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணுவோம் இல்லைனா ஆட்டோமேட் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அப்படின்னு என்னென்னக்கா நம்ம எப்படி பைத்தானோ இல்லாட்டி பிஹெச்பியோ இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் பவர் செல்லையும் வேறு வேறு பிளாட்ஃபார்மில் யூ இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்கள் பிளாட்ஃபார்மை கான்ஃபியர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா ஏதாவது டாஸ்க் ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் கான்ஃபிகரேஷன் ஆட்டோமேஷன்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்ன என்னப்போ எந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன்லாம் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் மிஷின் வச்சுருக்கீங்க அது ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷனில் ஒரு ஃபோல்டர் நேம் வந்து நீங்கள் ரீநேம் பண்ணும் ஓகேங்களா அது ஒரு சின்ன இறக்கிறது அதனால் ரீநேம் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஃபோல்டர் ரீநேம் பண்ணணும் என்ன பண்ணுவீங்கனாக்கா நீங்கள் போய்ட்டு அந்த ஃபோல்டரில் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் அமைச்சு ரீநேம் கொடுப்பீங்க கரெக்டாக இதுதான் அவங்க நார்மலான வேலை பட் இதே ஒரு ஐம்பது ஐம்பது சிஸ்டம் இல்லை அறுபது சிஸ்டம் நீங்கள் பண்ணணும் என்ன பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு ஒரு சிஸ்டமாக லாகின் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரீநேம் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு பவர் ஸ்டோர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதலாம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு உங்கள் எந்தெந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் உங்களுக்கு ரீநேம் பண்ணுமோ அந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் ஒரு லிஸ்ட்டில் வச்சுட்டு இது ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணி விட்டீங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து ரீனேம் ஆகிடும் பவர் செல் ஸ்கிரிப்ட் மூலமா இதுதான் வந்து ஆட்டோமேஷன்றாங்க ஸோ கான்ஃபிகரேஷனுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கேட்டிங்கன்னாக்கா வந்து என் ஆஃபீஸில் பில்ட் பண்ணுற எல்லா மிஷின்லையுமே வந்து பேசிக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கணும் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆன்டிவைஸ் இருக்கணுங்கிறது ஒரு செட்டப்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லா மிஷின்லையுமே இருக்கணுங்கிற பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணலாம்னாக்கா வந்து அதை வந்து நான் ஓஎஸ் இமேஜோட சேர்த்து ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஆட் பண்ணி விட்டால் என்ன ஆகுனாக்கா ஓஎஸ் முடிஞ்
யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் நேம் செட் பண்ணுனாக்கா நம்ம வந்து அந்த அப்படியே விட்டுட்டு போயிட முடியாது ஆக்சுவலாக இன்ஸ்டால் ஆகி முடியும் எனக்கா நம்ம வந்து எப்போ வரும்னு தெரியாது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம வர மாதிரி இருக்கும் ஒருவேளை நம்ம வராத மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேலை அப்படி நின்று போயிடும் இல்லை நம்ம கூடிய உட்காந்து நமக்கு அந்த அரை மணி நேரம் வேஸ்ட்டாக போய் இந்த மாதிரி நிறையா சுச்சுவேஷன் இருக்கும் கரெக்டுங்களா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இது டைம் கிடைச்சி முடியாது எனக்கு அவங்க டைம் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுது அங்கேயே உட்காந்தாலும் வெளியே போயிட்டாலும் அந்த வேலை பாதியில் நின்று நம்ம கரெக்ட் டைமுக்கு வரல முடியலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணால் பவர்ஷல் ஆப்ஷன் பவர்ஷல் அந்த யூஸ் பண்ண முடிஞ்சுக்கா பவர்ஷல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த கான்ஃபிகரேஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணி விட்டுலாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நீங்கள் பவர்ஷல் யூஸ் பண்ணலாம் சரி ஓகேப்பா எந்தெந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் வந்து இது லினக்ஸ் யூனிக்ஸ் விண்டோஸ் அண்ட் மேக் இது எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணலாம் பட் பவர்ஷல் வந்து விண்டோஸ்க்காகவே தயாரித்து ரொம்ப நாளாக விண்டோஸில் ஒர்க் பண்ணதுனால ஸோ விண்டோஸில் நீங்கள் பவர்ஷல் வந்து ஃபுல் எஃபிஷியன்ஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக விண்டோஸ் மிஷினை டாப் டு பாட்டம் நீங்கள் வந்து பக்காவாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இதே மற்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்தால் நீங்கள் பைத்தான் பிஹெச்பி மாதிரி பவர் செல்லையும் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பவர் செல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நான் ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இதெல்லாம் ஓகேப்பா நான் எதுக்கு பவர் செல் பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா வந்து நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் டொமைனில் இருந்தீங்கனாக்கா ஃபியூச்சரில் வந்து பவர் செல் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து விண்டோஸ் டொமைனில் ஒர்க் பண்ணுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரதுக்கு கண்டிப்பாக நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னாக்கா நிறையா ரீசன்ஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூணு ரீசன் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் மைக்ரோசாஃப்டில் இருக்கிற பெரிய பெரிய டிராபேக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுற டிராபேக் என்னன்னாக்கா மாதம் மாதம் ஆறுலேருந்து ஏழு செக்யூரிட்டி பச்சஸ் வாங்க அந்த செக்யூரிட்டி பச்சஸ் நம்ம கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் ஆகணும் அது இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லா மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அது இன்ஸ்டால் ஆனக்கப்புறமா வந்து அதில் ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் இருக்கும் இதெல்லாம் செக் பண்ணி முடிக்கிறது ஒரு வா ஒரு மாதம் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த மாதம் அடுத்த மாதம் பேட்ச் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி மாதம் மாதம் செக்யூரிட்டி பச்சஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன் விடுறாங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா கிராஃபிக்கல் யூஸர் இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது வந்து ஹைலி செக்யூர் செக்யூர்லி வல்னரபுள்ன்றாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம அந்த ஹேக்கிங்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வல்னரபுளான ஒரு சுட் என்விரான் பார்த்து தான் கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் தான் என்னக்கா நம்ம இப்போ நேவிகேட் பண்ணுறோம் இல்லையா மை கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் மவுஸ் வச்சு நேவிகேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இதெல்லாம் தான் கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் வாங்க ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் தான் அவங்களோட கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப வந்து என்ன சொல்லுது ஃபீச்சர் ஃபீச்சர் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குங்கிறதால தான் நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே போகிறோம் ஸோ அதில் இவ்வளோ பெரிய வல்னரபிலிட்டி இருக்குது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு பேசிக் லெவல் கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணனாக்கா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் லாகின் யாராச்சும் பண்ணி விட்டு பண்ணாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியல எங்கேயாச்சும் நேவிகேட் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணலாம் என்ன வேணா பண்ணலாம் கரெக்டுங்களா தெரிஞ்சு பண்ணுறாங்களோ தெரியாமல் பண்ணுறாங்களோ ஆனால் பண்ணலாம் கரெக்டுங்களா இதுவே வந்து ஒரு பெரிய திருட்டு தான் ஸோ இவங்களுக்கே இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும்போது ஹேக்கர்ஸ்க்கு வந்து என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் உள்ள ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்து ஹேக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுக்காக தான் மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணுறாங்க மாதம் மாதம் ஆறுலேருந்து ஏழு பேட்ச் எட்டு அந்த மாதிரி நிறையா பேச்சஸ் கொடுத்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனை இருந்தாக்கா அந்த மைக்ரோசாஃப்டோட கிளைண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் மைக்ரோசாஃப்ட் போய் கேட்குறாங்க என்னப்பா நீங்கள் இந்த மாதிரி பேச்சஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எங்களால் வந்து இதுக்காகவே தனியாக ஒரு டீம் போட்டு பார்க்க வேண்டிய இருக்குது அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து லினக்ஸ்க்கே மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால் மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா சர்வர் கோர்னு ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வராங்க அப்படின் என்னென்னாக்கா வெறும் கமாண்ட் கோட் மட்டும் தான் இருக்கும் எல்லா கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸுமே வந்து இருக்காது உங்களுக்கு அப்படி ஒரு தேவை இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் சர்வர் கோர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துலேயும் வச்சுன்னா சர்வர் கோர் இருக்குது நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவை இருந்தால் மட்டும் தான் கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ
மட்டும் கூட நீ தேவையில்லாதான் கொடுக்க தேவையில்லைன்றாங்க ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் பார்க்குறாங்க அவங்க நார்மலாக இப்போ அந்த டாக்கரில் இருக்கிற யூனிக்ஸோட லெக்ஸோட இமேஜ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நூற்றி ஐம்பது எம்பி தான் ஆக்சுவலாக ஆனால் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக்கர் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜிபி ஸோ எனக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய இமேஜ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிலெக்ஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இதை வந்து கணக்கில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து அவங்களும் வந்து பேர் மினிமம் வயசாக உருவாக்குறாங்க எல்லா ஜியோவையும் கம்ப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு வெறும் பேர் மினிமம் ஜியோவையாக உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து இந்த மைக்ரோசாஃப்டோட வந்து நானோ சர்வர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அது என்னென்னாக்கா கோரை விட ரொம்ப 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 மினிமமான ஒரு ஓஎஸ் ஆக்சுவலாக அது வந்து தேர்ட்டி எம்பி தான் இருக்கும் அந்த ஓஎஸ் சைஸ் அதில் அதில் வந்து வெறும் நீங்கள் என்ன டாஸ்க்கும் அந்த டாஸ்க் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அந்தளவுக்கு வந்து சின்ன சைஸ் ஓஎஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ஓஎஸில் கமாண்ட் ப்ரம்ப்ட் கூட ஒர்க் ஆகுது நீங்கள் வெறும் பவர் செல் மட்டும் யூஸ் பண்ணி தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வேர்ல்டு வந்து டாக்கர் நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்போ வந்து சின்ன சைஸ் இமேஜ் தான் நமக்கு தேவைப்படும் கரெக்டுங்களா சின்ன சைஸ் இமேஜ் தேவைப்படும் போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நமக்கு கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸே எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு வேலை உங்கள் ஆஃபீஸ் என்விரான்மெண்ட் வந்து விண்டோஸ் என்விரான்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுனாக்கா ஃபியூச்சரில் வந்து இப்போ அவங்க கோர்க்கு போனாங்களோ இல்லாட்டி வந்து இந்த மாதிரி கமெண்ட் ப்ராப்ளத்தில் போனாலோ நீங்கள் அந்த ஆஃபீஸ் என்விரான்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பவர் செல் வந்து கண்டிப்பான நீடாக இருக்கும் இல்லைனாக்கா நீங்கள் அதில் வெறுமே பண்ண முடியாது வெறும் கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு அதனால தான் பவர் செல் வந்து ஒரு நெசசிட்டின்ற ஃபியூச்சரில் மூணாவது விஷயம் என்னென்னாக்கா மைக்ரோசாஃப்டே தெரிஞ்சிருச்சு அவங்களால அவங்களோட ஓஎஸ் சைஸ் வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கம்மியே பண்ண முடியாதுனாக்கா அவங்க ஓஎஸ் வந்து அவ்வளோ ஃபியூச்சர் ஃபுல் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்டே வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் ஓஎஸ் டெவலப் பண்ணி இது வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஆக்சுவலாக இந்த வருஷத்துக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் ஓஎஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுனாக்கா லினக்ஸ் ஓஎஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுனாக்கா ஆல்ரெடி மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ரெப்ரேட்டரி டூல் என்னது பவர் செல் ஆக்சுவலாக மைக்ரோசாஃப்டோட ஓஎஸ் லினக்ஸ் இது ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து பவர் செல்லில் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்ட்டாங்க ஸோ இந்த லினக்ஸ் ஓஎஸ் வந்தாலும் இந்த லினக்ஸ்க்கு உங்களுக்கு பவர் செல் தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பவர் செல் யூஸ் பண்ணி இந்த லினக்ஸில் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணுறதோ இல்லைனா ஒர்க் பண்ணுறதோ பண்ணிக்கலாம் ட்ரபுள் ஷூட் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இதுவும் நிறைய எண்ணம்பர் ஆஃப் ரீசன்ஸ் இருக்குது இதுவே ஒரு பெரிய மேஜர் த்ரீ ரீசன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து ஃபியூச்சரில் அவங்க கோருக்கு போனாலுமே வந்து உங்களுக்கு பவர் செல் தெரிஞ்சால் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஜாப்ஸ் தக்க வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை டாக்கரைசேஷன் வந்தாலுமே வந்து நமக்கு பவர் செல் தெரியும் அதனால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை மைக்ரோசாஃப்ட் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணாலுமே வந்து சின்ஸ் நமக்கு பவர் செல் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நம்ம ஜாப் செக்யூரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இதுக்காக தான் நம்ம பவர் செல் படிக்கிறோமே ஆக்சுவலாக ஸோ அடுத்து இந்த வீடியோ சீரீஸ் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிருக்கு நம்ம அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வீடியோமே வந்து மூணு கொஷின்ஸ்க்கு உண்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வாட்டிட்டிஸ் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் வீடியோக்கு உண்டான டாப்பிக்கை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக அந்த வாட்டிட்டிஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் ஒய் வி நீட் திஸ் கட்டில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த இந்த டாப்பிக் நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் நமக்கு எதுக்கு இது தேவைங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்போம் ஆக்சுவலாக அடுத்து வந்து வேர் இட் கேன் பி யூஸ்ட் இந்த வேர் இட் கேன் பி யூஸில் வந்து இந்த டாப்பிக்கை வந்து நம்ம எங்கே ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்போம் இந்த ரியல் டைமில் எங்கே தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு மினிமம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்து ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பழக பழக நீங்க வந்து என் நம்பர் ஆஃப் இடத்துல வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலா அப்புறம் வந்து அந்த வீடியோ செக்ஷன்ஸ்ல இருக்கு ஏதாச்சும் பிராக்டிகல்ஸ் இருந்தா அந்த பிராக்டிகல் பண்ணிட்டு உண்டான ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு பிராக்டிஸ் ஆக்சுவலா அப்புறம் வந்து கீ டேக்கு வேணும் ஒரு செக்ஷன் இருக்கு இதுல என்ன பண்ணுனாக்கா நமக்கு நாமே ஒரு அஞ்சாறு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு அந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுப்போம் எங்கேயாச்சும் ஸோ இது எதுக்குனாக்கா வந்து இப்போ நம்ம இன்னைக்கு வீடியோஸ் பாக்கிறோம் நாளைக்கு நம்ம வந்து இந்த வீடியோல இருக்க எந்த டாப்பிக்குமே ரெண்டு மூணு டாப்பிக்ல மறந்துடும் நமக்கு எல்லாமே மறந்துடுவோம் ஆக்சுவலா ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம திரும்பி திரும்பி வீடியோ பார்க்காம இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்றோம் நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஆன்சர் நம்ம நோட் பண்ணி பண்ணாலே போது